Всем привет! Баката – живописное и энергетически сильное место в Днестровском каньоне, одном из самых больших в Европе. Привлекает и воодушевляет туристов и паломников со всего мира. Только представьте, синяя гладь воды, белые песчаные скалы, склоны которых покрыты изумрудными лесами. Фантастические рассветы и закаты, пропитанные ароматом трав воздух и целебная тишина. В этом видео расскажу об истории украинской Атлантиды и покажу невероятные пейзажи данного места. Баката – некогда столица целого края. Место расположения одного из древнейших мужских монастырей Украины. Позже трагедия тысяч людей, а ныне место, где телом и душой ощущаешь спокойствие. Баката расположена на юге Хмельницкой области, в 55 километрах от знаменитого Каменцоподольского. До 1981 года здесь находилось село, которое и дало название территории. Но теперь на его месте разлился величественный залив, образованный водами Днестра. Впервые Бакота упоминается в летописи 1024 года, хотя раскопки свидетельствуют о том, что на этой территории были поселения язычников и значительно раньше. Уже в первой половине 13 века Бакота становится большим городом и важнейшим центром Понизовья, которая входила в состав галицко волынского княжества. Стремительный расцвет заканчивается таким же спадом после того, как в 1255 году городом на целое столетие завладели монголо-татары. Позже территория переходит под власть Литвы, в частности братьям-кариатовицам, которые восстанавливают разрушенный татарами Бакатский замок. Они же приложились к развитию замка Паланок, Каменец, Подольского и других. В 1431 году Территория Бакаты признается нейтральной пограничной зоной между Польшей и Литвой, что приводит к восстанию жителей, они выгнали местных феодалов и провозгласили независимость. Но через несколько лет польские войска жестко подавили восстание, разрушили замок, а город навсегда утратил свое значение как важный административный центр. Что касается происхождения названия, то существуют две основные версии. Первая связывает ее с румынским словом «бокота», что переводится как «кусок», «часть». Вторая, значительно красивее, версия говорит о том, что в переводе с древнерусского языка название означает «желаемое прекрасное место». Параллельно с развитием поселения неподалеку возникает древний пещерный монастырь Подолья. Находился он в толще 120-метровой Белой горы, которая состоит из мелкого песчаника, в нем легко выдалбывать пещеры. Исследования показывают, что место монастыря использовалось как капище язычников еще в дохристианские времена. Монахи же пришли сюда в XI веке. Даже есть версии, что здесь бывал основатель Киева-Печерской лавры Антоний. Во время монголо-татарского нашествия середины 13 века в пещерах скрывались не только монахи, но и крестьяне из близлежащих сел. По легенде им предлагали отречься веры, а получив отказ, нападавшие замуровали входы в пещеры вместе с людьми. Данные о дальнейшей судьбе монастыря очень ограничены. В середине 15 века монахи покидают место, а несколько обвалов поруды уничтожили основную массу пещер. С 1918 года село Бакато становится пограничным. Совсем рядом проходит граница с Румынией. 
Население значительно уменьшилось во время Голодомора 1947 года. Но самая тревожная новость прозвучала в 1973 году. Информация о будущем затоплении села для построения Новоднестровской ГЭС. Жителям дали 8 лет для того, чтобы покинуть маленькую родину и начать жизнь заново. А уже в 1981 году началось постепенное поднятие уровня Днестра, которое длилось 6 лет и унесло под воду несколько десятков сел. Сейчас Бакатой называют территорию и окрестности Бакатского залива на Днестре. Она занимает площадь 1590 гектаров, имеет теплый и мягкий климат. Туристов место привлекает фантастическими пейзажами, несколькими пляжами и, конечно, остатками скального монастыря. Здесь сохранилось несколько пещер и ниши от захоронения монахов. Рядом есть три источника с целебной водой – северный, южный и самый южный. Вода прохладная и очень вкусная. А дорога к источникам украшена лентами и иконками от сотен приезжих верующих. Величественная Бакота в свое время достигала Третьей Киева. Ходит популярный фейк, якобы на дне в Бакоте до сих пор стоят затопленные дома. А когда вода отходит, то над поверхностью появляется колокольня старой церкви. Однако церкви в селе не было еще с 1937 года, а всю долину перед затоплением зачистили. Именно Бакота дала название целой округе, которая благодаря живописным пейзажам и драматической истории сейчас является одним из самых интересных туристических мест Украины. В то же время природа в Бакате – это не только пейзажи, но и ценные лекарственные растения. Там есть место, где рождаются уникальные бакатские чаи. Кроме того, склоны Днестра оказались прекрасным местом для виноградников. Летом в Бакате что-то неуловимо напоминает Крым в районе Ялты. В настоящее время Бакота – самое популярное место среди туристических локаций Украины по результатам поисковых запросов Google. Однако большинство людей даже не догадываются о трагической истории этого региона и о том, какая уникальная многовековая культура скрывается под толщей воды вместе с десятками исторических городов и сел. Ценой водохранилища стали почти 30 затопленных сел, 16 тысяч гектаров плодотворных земель, 100 гектаров леса, множество переселенных жителей и, самое главное, уникальное многовековое культурное наследие региона.